Der starke US-Dollar und die chinesische Verlangsamung haben den amerikanischen Handelsdefizit im August auf ein seit 500 nicht mehr gesehenes Niveau erweitert. Ich begrüße Sie zu Dukaskopi TV. Mein Name ist Monika Gibson und Just van Linders aus der BNP Paribas wird mir heute mehr berichten. Die Analysten hatten mit diesen Resultaten bereits gerechnet. Manche hatten aufgrund geringer Ölpreise und sinkender Konsumausgaben sogar fürchterliche Ergebnisse prognosiert. Was halten Sie von diesen Daten und inwiefern werden diese den US-Zuwachs beeinträchtigen? Die vorläufigen Daten hatten die Richtung, in die sich dieser Markt bewegt, bereits aufgezeigt. Auf die Handelsdaten reagiert der Markt eigentlich nicht so stark. Den wirtschaftlichen Zuwachs werden diese Daten jedoch stark negativ beeinflussen. Im ersten Quartal dieses Jahres hatten wir einen Zuwachs von über 2% fixiert. Das kommende erste Quartal wird uns einen einprozentigen bis eineinhalbprozentigen Zuwachs demonstrieren. Im ersten Quartal dieses Jahres hatten wir aber einen Anstieg der Vorräte verzeichnet. Im dritten Quartal hatten wir wiederum in diesem Bereich einen Abstieg fixiert. Das gesamte Bild sieht also demnach recht unerfreulich aus. Das zweite Quartal hat sich mit einer jährlichen Zuwachsrate von 3,9 Prozent als recht stark erwiesen. Die jüngsten Daten werden die bisher positive interne Entwicklung des Landes negativ beeinflussen. Gestern wurde das Abkommen zur transpazifischen Partnerschaft unterzeichnet, wovon die Mitgliedstaaten durchaus profitieren werden. Nun macht man sich Sorgen, dass die Tarifbeseitigung Japan zum Beispiel zu Manipulationen mit der eigenen Währung anregen könnte, was die japanischen Importausgaben verringern wird. Glauben Sie, dass diese Vereinbarung die künftigen Handelsbeziehungen verbessern wird? Dieses Abkommen wird den gesamten Handel und auch den Handel zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten positiv beeinflussen. Kurzfristig wird vieles von den Währungen und auch von der Nachfrage abhängig sein. Man muss verstehen, dass Amerika von dessen internationalen Handelsbeziehungen mehr profitiert als dessen Handelspartner. Die Importe sind stark, während die Exporte schwach sind. Diese Auswirkung wird jedoch nur kurzfristig zu spüren sein. Was die Währungen angeht, so spielen diese für die Nachfrage eine wichtige Rolle. Rolle. In Japan läuft gerade das QE-Programm. Das bedeutet, dass die Yen auch weiter abschwächen wird, was wiederum die USA unter Druck setzen könnte. Bis jetzt hat Amerika das japanische Lockerungsprogramm nicht kommentiert. Und ich denke, dass dies auch so bleiben wird. So probably if, if Japan does more, um, um, I think the U.S. won't comment on it, uh, but it, it would be another drag on U.S. export basically, yes. Der Bericht der FOMC Meeting Minutes für den Monat September steht an. Mit welchen Resultaten rechnen Sie? Die Signale, die von der FED ausgehen, sind immer zu konstant. Während der letzten Pressekonferenz hatte man wieder angedeutet, dass der Zins noch in diesem Jahr steigen wird. Darüber wird man auch während der kommenden FOMC-Sitzung sprechen. Ich denke, dass der Rückzug im September aufgrund von Vorsichtsmaßnahmen passiert ist. Und ich gehe stark davon aus, dass die kommenden Meeting Minutes die Märkte nicht überraschen werden. And that will probably be reflected in the minutes. Um, I think the hold was quite a, um, a hawkish hold in September, and that is pro probably also also reflected in the minutes. But that's what we knew um, since what we what we knew since several speeches from officials. So I don't think that the minutes should be a big surprise for the market. 
Das transpazifische Abkommen wird 40 Prozent der gesamten Weltwirtschaft einnehmen. Wie sieht es mit den Philippinen aus? Janet McLaughlin wird heute darüber berichten. Verpassen Sie dies nicht? Bis bald.